Всем приветики, с вами Владимир Вольский И вы снова попали на мой канал, где у нас обзор Freebies, вторая часть Значит, что у нас пришло все еще с первой же посылки В ней еще была вот такая неимоверно чудесная э, терочка, мультитерочка Она э, приехала к нам в таком диком помятой коробке Я думал, что там все уже будет растращено, раздроблено разбита, но нет, но нет, оказалось, что терочка все-таки в этой коробке оказалась целая, потому что сделана она добротно. Напоминаю, что Freebies это на AliExpress есть такая возможность якобы выигрывать за бесплатно всякие товары, но на самом деле, чтобы их выиграть, нужно хорошенечко постараться и написать, куда нужно. Об этом я как-нибудь расскажу в других сериях. А сейчас давайте посмотрим, что же нам пришло за один цент, какая может быть терочка. Кстати, ссылки на них я оставлю в описании на все товары, которые я сегодня посмотрю. Так вот, терочка, мультитерочка, вот в такой коробке. Коробку я сразу выкину, после обзора, конечно. И что к ней идет в комплекте? В комплекте идет вот такая штука, неимоверная. Это когда вы будете что-то натирать, сюда присунули сырочек, например, и протираете. Вот она за терочку держится. И такие бобушки, чтобы насадить что-нибудь, чтобы руки не порезать. Очень хорошая. Держалочка. Сама терочка. Сейчас я пока отложу. И в коробке еще было кусочек вот крышечки. И в коробке еще у нас была вот инструкция и пакетик, в котором все это было. Пакетик не покажу, инструкцию тоже не надо. Короче, вот эта супер терочка. Вот это сделано из нержавеющей стали. Вот так вот посмотрим. Здесь куча элементов управления. Самое что интересное. Тут еще одна кнопочка. Здесь вылазят мелкие лезвия. Здесь вылазят ребристые лезвия. А также их можно менять на ровные. Здесь у нас подставочка. С такой держалочкой можно еще и за руку держать. Вот так вот. Ну вот. И здесь у нас еще регуляторов. Целая тонна. Давайте посмотрим, как они работают. Хотите, если натирать на... Вот так еще крышечка открывается. Если нам нужно что-то внутри поменять, то нужно эту крышечку откинуть. Шпоньк. Вот так вот. Значит, хотим поменять терочку на ровненькую. Откинули у верхнюю крышечку, хоп, сюда поставили. Все, теперь у нас ровненько. Вот я показываю. Видно, вот это ровненько, а вот это была ребристая. Например, морковочку натирать по-корейски или еще что-нибудь попробовать. Хотя она будет не очень по-корейски, но будет мелко из издроблена. Так что вот у вот этого регулятора есть всего лишь два положения. Вытянули, повернули. Или такое, или такое. Ну, предположим, что нам нужно ее делать ребристой. Вот мне нравится ребристая. Поставили ребристая, здесь закрыли. А теперь вот, вот этими регуляторами можно отрегулировать высоту лезвий. Вот такой вот регулятор. Здесь прямо картиночки есть. Так, и вот двигаем вот эту планочку. Вот здесь что-то снизу двигается. И лезвие вылазит. Вот. Ну, в данном случае она в таком режиме, что они не вылазит никуда. И вот эта штучка, она меняет режим. Вот так вот можно посмотреть. Значит, и вот это если крутить, то лезвие будет. Вот эта планка опускается, и лезвие будет появляться. Когда мы будем регулировать вот это. Вот сейчас вот видно, уже вылезли они. Вот. Вылезли, повылазили. Короче, если делать так, то мы натрем очень крупными кубиками. Да еще и рельефно. А если мы хотим немножко приподнять, можно одну, одну линейку лезвия сделать, там этих ножей, можно две сделать, вот так вот. Вот так вот две, так одна, и так не одной. Так это будут просто волнистые штуки. Ну, если мы хотим, соответственно, сделать ровненькую нарезочку, вот так повернули, так сделали, вот, так она будет просто ровно дробить. Вот, и вот этой штукой можно, вот так, этой колесой регулировать высоту со самой планки. Вот так вот. И вот, она регулируется. Ну и, грубо говоря, вот мы ее отрегулировали. Очень самый, по-моему, маленький режим. И высунули лезвие. Вот так, здесь кубиками, здесь один слой. Ну, в общем, такая супер терочка стоит. Сколько посмотрите, ссылочки оставлю в описании. Вдруг захотите, сделано добротно. Вот. Мы будем такое пользоваться, все натирать. Уже вот на фотографиях видно, мы натирали сыр. Ну вот. Так что... Вот так вот обозрел терочку. Переходим к следующей штуке. Я даже немножко брызнул. Итак, и самый ключевой момент нашего обзора это Super VIP мультикамера Vestacam. Или как-то... Короче, Vestacam. Вот, все-таки я произнес правильно. Модель C42. Она пришла в такой коробочке, ничего не помялось, упакована идеально. Такую штуку я просто хотел всегда. Можно наблюдать где угодно. Поставили в туалете, смотрите, что там происходит. Поставили в прихожей, смотрите, как тапочки одеваются, 
и раздевается. Никто лишний тапочек не унесет. Так вот, откроем коробочку. Раз, открыли два, открыли, чуть не убил себя. А там внутри крепление на стену. Очень полезная штука. Визитка. Вот так вот. Раз, два. Потом, собственно, сам девайс. В такой штучке упакованный. Открыл, просто не мог нарадоваться. Думал, неужели? Один цент заплатил и прислали такую штуку дорогую. Давайте будем ее использовать тогда. Антенка из попки торчит. Тут у нас что есть? Тут у нас есть мини такой робот-дрон какой-то просто, который делает все. Крепится он либо вот так на стену, здесь есть такие штуки на потолок, на два гвоздика или шрубчика. И эта голова у него может крутиться, он сам там крутится, еще и разговаривает. Либо вот так можно поставить на стол. Вот. Крутится и, и ночью видит, и днем, и говорит. А там еще специальный код внутри есть которая позволяет подключить к своему приложению на телефоне. Я расскажу, как это делать. А также в коробочке еще есть. Вот такая хрень. Это адаптер. В розеточку. Вот такие зеленушечки, шурупчики. Лучше их никуда не вставлять. Вот такая штука треугольная. Типа знак качества, проверенная и так далее. Ну, вот. И инструкция. Тут э, говорится, что можно с этого штуки скачать приложение. Прямо если просканировать на телефоне. Можно на сайт зайти и там скачать. Ну, я зашел на сайт и скачал. Вот коробочка с мягким поролончиком внутри. Ну, вот такой вот он. И все. Очень хорошая. Сейчас я камеру эту подключу. И покажу. Втыкаем. У -у -у. Все просто улетает. Втыкаем в розеточку. Обычно 220, кстати, при заказе, ссылочка на камеру в описании, рекламка такая. Значит, при заказе не обязательно нужно указывать на всякий случай или обязательно, чтобы вот эту штуку прислали с евро с Европлаг. Там есть такое, типа, уточнение, потому что они могут для Штатов или для Китая прислать, тогда вилочка не подойдет в розеточку. Поэтому нужно просить, чтобы евро прислали. А сзади у нее вход есть. Для сетевого кабеля очень важно. И самое, что интересно, для флеш-карточки. Она может даже на компьютер ничего не писать. Просто вставили флешку на 256 гигабайт. Или больше, если такие уже есть. И, хоп, и включили. И шо? Так вот. Берем штепсель, этот такой вот штыкерочек, и вставляем в попку ее прям туда. Поглубже. О! Короче, нашли мы контакт, и она заработала повернулась на меня. И это она проверяет все свои функции, показывает, что голова у нее поворотная. И по центру отцентрировалась. Хоп. И еще вниз, и вверх посмотрела. Вот такая вот будет предварительная настройка, прежде чем она сможет переконнектиться к вашему приложению. И все. А теперь включаем ее в приложение и посмотрим, как же это будет происходить. Короче говоря, берем телефон, вот он. Запускаем в нем приложение, которое называется i4. А чтобы его запустить, нужно скачать его, соответственно, с Google Play. Но i4. Запускаете, устанавливаете парольчик для своей камеры, вводите серийный номер, который написан внизу. А также можно еще установить приложение прямо на компьютер. Я сделал это и там, и там. И сейчас мы посмотрим, как работает наша мини-классненькая камера белого цвета. Короче, открываем приложение, вот я нажимаю на телефоне, и сразу видим, что в телефоне показывают меня родимого, меня сладкого. Соответственно, хотите повернуть, хотите если повернуть камеру, то крутите вверх или вниз. О, сейчас на потолок, сейчас пошла вниз. Вот. Вот наша камера, крупный план, как она поворачивается, видно. И в телефоне вот я показываю, что тоже она поворачивается вот поворачивается камера можно пальчиком двигать соответственно пришли если например куда-то погулять оставили девушку одну дома а камеру незаметно поставили так вот села она значит пить пиво а вы уже в курсе камеру повернули смотрите что она там поделала все и тревожный звоночек сразу же происходит идеально можно повесить где-нибудь у себя на входе, сможете тогда сразу на компьютере видеть, что происходит. А вот давайте посмотрим, что происходит у меня на экране монитора. Вот это я установил приложение на компьютере. 
Вот так вот. вот. И кам камеру поворачиваем. На компьютере, кстати, э задержка происходит. Вот. Она такая, что она может как хочешь крутиться. И вниз может крутиться. Вот так. То есть на компьютере у нас может быть много камер. Я вот показываю. Это одно окошко, их может быть столько. Короче, ну присылайте, подключите себе камеры и везде все будет под контролем. Так, поставили там все целую кучу. На телефончике клацаете. Все под контролем. 8 камер на компьютере есть. Пожалуйста, смотрим. Все это можно записать на видео, послать какие-то фотографии. И контролировать эту камеру можно не только с телефона, можно с любого компьютера подключиться, между прочим. И поехали где-нибудь за границу, а камеры это функционируют, и вы можете каждую пальчиком крутить. Это просто неимоверная штука. Да она еще какие-то там звуки издает, если сильно и нужно. И самое основное, что она может записывать ночью. Прямо и снимать, и показывать, и записывать ночью. Тьма вокруг везде. И у нее вот эти вот лампочки, значит, они включаются, когда нужны, и светят чуть-чуть красеньким таким. Это значит, у нее ночной режим. И тогда изображение, как будто бы просто везде какая-то смерть наступила. И вот так вот ночная съемка. То есть, если в кромешной тьме, а мы сейчас специально задернули шторы этим самым, такой штукой, типа как пледом, у нас в комнате полностью темно. И вот на экране телефона видно, что происходит. Поэтому... Даже в ночной съемке, ребята, даже в ночной, женщина, если что-то будет вытворять, или кошка, или бабушка, или собака, вы всегда будете в курсе. Поставьте одну, две, три камеры, в зависимости от того, сколько вам нужно. Стоит эта штука тоже, сколько вы сможете узнать, если зайдете по ссылочке в описании этого видео. А сейчас, мои дорогие друзья, все, на этом обзор закончен. Так что... Смотрите следующие мои видео, подписывайтесь на канал, если эта камера вам понравилась, обязательно делайте покупки со ссылочки в описании. Ну вот. Поэтому всем хорошего дня, всем пока-пока, с вами был Владимир Вольский, всего хорошего вам, дорогие мои. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас стал цветным, наполним я.